Hola a todos, aquí es Scott. Después de nacer en 1997, decidí que lo siguiente que haría era ir al E3 de 1999. ¿Quieren pruebas? Bueno, aquí está la cinta VHS del evento. ¿Qué onda, 1999 eros? Aquí estamos en el año 1999, en el E3 1999. Si necesitan pruebas de que esto es 1999... No puedo escribir eso en 2019. Ven, estuve ahí, también tenía dos años, pero sí estuve ahí. ¿Quién no hubiera pensado que estas dos cosas podrían ir juntas? E3 1999 fue realmente una cosa que sucedió del 13 al 15 de mayo de 1999. Debería saberlo, estuve ahí. E3 1997 y 98 se llevaron a cabo en Atlanta, Georgia, porque, bueno, ¿por qué no? E3 1995 y 96 se celebraron originalmente en Los Ángeles, California, en el centro de convenciones de Los Ángeles. Y en 1999 finalmente volvieron a sus raíces ahí, y era un lugar mucho más apropiado para el evento. Obviamente, porque ha sido el lugar principal para E3 desde entonces. Nadie mira esto y dice, ojalá los videojuegos se mostraran aquí. Ahora, ¿qué hizo que E3 1999 sobresaliera del resto? Bueno, ¿qué tal un gran suministro de sistemas de próxima generación de Sony, Sega y Nintendo? ¿Una pelea de lucha libre en el stand de EA? ¿Donkey Kong 64? Sí, así es. A medida que E3 evolucionó desde su primer evento en 1995, se hizo cada vez más evidente que este era el evento de juegos del año. Para 1999, cada una de las empresas intentaba superar el show de las otras. Se trataba de desviar la atención de la competencia. Quiero decir, ¿por qué ver a Jake Lloyd en el stand de Nintendo cuando podías ver a David Bowie tocando en la fiesta del E3 de Sony? ¿Por qué ir a la pelea de WCW Mayhem cuando podías pararte en el logo de Nintendo? ¿Por qué jugar Trasher Skate en Destroy cuando podías tener un título universitario? Está casi aquí, el último E3 de los 90, ya casi acabamos y luego podremos hablar de... Este. Después del último incidente retrospectivo del E3 de 1999, estoy legalmente obligado a decirles a todos que calificaremos a cada conferencia en este evento en una escala de 1 a 5 golpes de rodilla. Han sido advertidos. La presencia de Sony en el E3 de 1999 fue sustanciosa. No podían quedarse ahí y dejar que Sega acapare toda la atención con el Dreamcast. Es como si el chico más popular de la escuela se sintiera amenazado por el niño que comía pegamento. Independientemente, se anunció la próxima generación de PlayStation el 1 de marzo de 1999, solo unos meses antes del E3. Si bien el sistema no se podía jugar en el evento, se aseguraron de que desearas que fuera a jugar. Se presentaron demos técnicos en un kiosco especial, exhibiciones gráficas de Gran Turismo corriendo en hardware de Play 2, mientras que Gran Turismo 2 para PlayStation 1 se podía jugar en L3 y saldría más tarde ese año. Y la escena del baile de Final Fantasy 8 corriendo en tiempo real en el hardware de Play 2, mientras que Final Fantasy 8 para PlayStation 1 se podía jugar en L3 y saldría más tarde ese año. No más diré que es un poco raro que tomaran los juegos que estaban tratando de mostrar para Play 1 y mostraran versiones mucho mejores de ellos cuando las versiones originales ni siquiera habían salido. ¿Eso no bajaría la emoción para los lanzamientos del Play 1? Como si un mes antes de que saliera Red Dead Redemption 2, Rockstar anunciará Red Dead Redemption 2 HD para el PlayStation 5, ¿eso siquiera se considera una estrategia? Bueno, este tipo de demos fueron más o menos toda la presencia del Play 2. Mostraron estos demos en la fiesta E3 presentada por Cass Hirai. Pon eso en la invitación y ya me tienes ahí. Lo mejor del Play 2 iba a ser presentado más adelante en 1999 en el Tokyo Game Show. Eso significa que, si bien era un tema de conversación importante del E3 de este año, la gente solo tenía demos técnicos para ver, así que la práctica se limitó a ¡Se ve bien los gráficos! Sin embargo, el próximo PlayStation no fue lo único que Sony trajo este año. Tuvimos un tesoro de contenido del Play 1. El Play 1 estaba en esos días de gloria, crecía con la cantidad de juegos que le metían. Esto fue justo antes de que la tecnología de siguiente generación tomara el control, así que esto fue en el tiempo en que los desarrolladores realmente sabían qué diablos estaban haciendo con el sistema y las ventas seguían siendo fuertes, lo que significaba muchos juegos. Crash Team Racing, Apescape, Dino Crisis, Spyro 2, Ritos Rage, Gran Turismo 2, Cool Borders 4, eso es todo, ganaron. Um Jammer Lamy fue el enfoque de Sony de este año, básicamente por ser Um Jammer Lamy, y Twisted Metal 4, el sucesor de ese tercer juego de Twisted Metal que a nadie le gusta y del que me niego a saber el nombre real. Honestamente, un gran año para Sony. Se nota que la presencia del Play 2 fue un poco, eh, realmente no mostraron ningún juego real o dieron ningún detalle importante, pero solo con la alineación del Play 1, este habría sido un gran E3 para ellos. Los demos técnicos del Play 2 solo fueron la cereza del pastel. Si alguna vez se sienten mal consigo mismos, solo recuerden que siempre serán mejor que Sega en el E3 1998. Claro, tenían el Dreamcast, pero solo estaba disponible a puerta cerrada y solo mostraban demos técnicos. Los juegos de Saturn que tenían exhibición en el E3 ya estaban disponibles en las tiendas. No tenía sentido que Sega estuviera en el E3 ese año. Ahora, en 1999, por otro lado, oh Dios, analicemos esto. El Sega Saturn fue finalmente todo lo que Sega quería que fuera olvidado. Ahora todo se trataba del Dreamcast, en este punto el sistema ya se había lanzado en Japón allá por noviembre del 98. Un poco espada de doble filo si me preguntan, porque bueno, eso significaba que el sistema realmente no tenía su debut legítimo, al menos significaba que Sega tenía una gran cantidad de juegos, y además de eso, eran algunos de los juegos más atractivos que existían. Shenmue, Sonic Adventure, Soul Calibur, Hydro Thunder, Power Stone, Rayman 2, Sega Sports, GTA 2, Marvel contra Capcom, sí, lo lograron. Sega hizo que el Dreamcast pareciera pura calidad y cantidad. 
Asistentes ese año, como yo, señalaron que si bien cada una de las tres grandes trajeron un montón de juegos, las capacidades gráficas del Dreamcast ponían todo lo demás en vergüenza. La consola estaba programada para su lanzamiento el 9 de septiembre de 1999 por 199 dólares. Definitivamente estaban evitando el viejo problema del E3 de 1995 con el precio del Saturn y un lanzamiento inmediato. Creo que es justo decir que este fue el mejor E3 de Sega hasta el momento. Estaban confiados, tenían los juegos más atractivos del show y tenían muchos de ellos también. El único problema era que muchos de estos juegos en el propio Dreamcast ya se habían lanzado en Japón en este momento. Pero no importaba tanto en 1999. Como dije, las tres grandes empresas trajeron consigo información sobre sus sistemas de próxima generación. Para Nintendo, eso fue Project Dolphin. Unos días antes del E3, Nintendo anunció su próximo sistema, indicando que usaría discos. ¿La impresora se quedó sin tinta? Nintendo anunció Dolphin, que luego se convertiría en el Gamecube, se sintió muy apurado y sin importancia. ¿Sintieron que era necesario hacerlo con Sony y Sega trayendo sus sistemas Next Gen, pero realmente no tienen mucho que mostrar aparte de la existencia del proyecto? Básicamente anunciaron lo que pudieron en ese momento, realmente estaban promocionando este, sí, ya no usamos esas cosas, abran paso al futuro con la tecnología DVD. Y luego Nintendo procedió a convertirse en el payaso de los juegos. De hecho anunciaron que el Dolphin reproduciría DVDs, o sea películas. He estado intentado todo el día, no va a funcionar. Había un modelo exclusivo de Japón del GameCube fabricado por Panasonic que sí reproducía DVDs. El Panasonic Q y Panasonic fue uno de los socios que Nintendo anunció junto con Dolphin. Así que con los DVDs no mintieron, mintieron, pero mintieron. Extrañamente los juegos más grandes que mostró Nintendo este año fueron Donkey Kong 64 y Star Wars Episode 1 Racer. Realmente impulsaron los juegos de Star Wars en el 64 en general, quiero decir un Stormtrooper apareció en la caja original de Nintendo 64 como si fuera uno de los grandes personajes de Nintendo. Pokémon finalmente dio el salto a Nintendo 64 en la forma de ¿Qué carajo y Pokémon Stadium. Digo a la gente le encanta Pokémon Snap y Stadium, pero estos no eran títulos principales de Pokémon. Para eso Nintendo también tuvo Pokémon Yellow en el evento. Tenían otros títulos portátiles, pero una cosa que he notado es que Nintendo normalmente no empujaría sus juegos portátiles en el E3 tanto como los juegos de su consola casera. Super Smash Bros. estaba siendo presentado a pesar de que ya había salido en este punto, junto a un trío de juegos desarrollados por Rare, Perfect Dark, Jet Force Gemini y por supuesto Donkey Kong 64. Capcom anunció que traería el Resident Evil original en toda su gloria 3D al Game Boy Color. Oh viejo, solo piensen cómo sería la vida si eso realmente hubiera salido. Una buena idea, pero Capcom acabó haciendo Resident Evil Gaiden en su lugar. Eternal Darkness se mostró para Nintendo 64. No repetiré lo que dije. Eventualmente lo pondré en el Gamecube. Algunos títulos extra aquí y allá, Excitebike 64, Kirby 64, My Golf, una muestra sólida de Nintendo, pero no tan impactante como Sony o Sega. Nintendo no contaba con el apoyo de terceros y cantidad de juegos que Sony, y no tenía los gráficos de siguiente generación que tenía el Dreamcast. El Nintendo 64 no se comparaba con nosotros y el próximo sistema de Nintendo fue fácilmente el menos emocionante de los tres debido a la falta de información. No es una mala muestra de ninguna manera, solo la menos impactante. Oh Dios, ahora estamos en el país de los recuerdos del E3 1999. Bueno, aquí tenemos una gorra de la convención, es una de las mejores formas de contraer piojos. Pero más importante, aquí tenemos un kit de prensa del E3 1999 de Konami. Los kits de prensa son una colección de imágenes, videos y o información que recibe la prensa para que puedan escribir artículos detallados sobre los juegos anunciados y también tienen capturas oficiales de los juegos para usar en sus sitios web o revistas o lo que sea. Hoy en día los kits de prensa están casi completamente en línea, pero entonces tenías que extraer los archivos de un CD. Casi no hay razón para poseerlos, pero bueno, es genial mirar a través de esto y ponerte en los zapatos de un editor solitario de GameSpot de 1999. Al insertar el disco podemos ver comunicados de prensa antiguos. Uno de los principales puntos de conversación aquí es Castlevania Resurrection, un juego cancelado para Dreamcast. Y aquí tenemos algunas imágenes de muy alta calidad. Además de eso, tenemos el dossier de prensa de Motocross Maniacs 2. ¡Oh, diablos! Me gusta cómo International Track and Field tiene 14 pantallas bastante sólidas para un juego de Game Boy, pero luego con este solo toma un Super Game Boy y tuvieron un gran día con la videograbadora. Es realmente genial mirar todas estas cosas, pero no tengo idea de cuánto de esto es realmente genial. Como cuántas de estas capturas de pantalla y comunicados de prensa están disponibles en línea. Además, ¿a quién diablos le importa lo que Konami tenía que decir sobre NBA in the Sun cuando salió? En cuanto a otros desarrolladores y cosas en el show, The Sims estaba ahí, junto a System Shock 2, Black and White y Diablo 2, no es gran cosa, cuatro de los mejores juegos de PC de todos los tiempos. Ah, y Team Fortress 2, eso se mostró. No estuvo disponible hasta 8 años después, pero bueno. Salió y estuvo bueno, eso es un milagro con los videojuegos. Final Fantasy VIII fue uno de los grandes en el show junto con la demostración técnica del Play 2 y un par de semanas después se anunció Final Fantasy IX. ¿Qué onda con ese ritmo? 
Este fue un E3 masivo y no solo tuvimos sistemas de próxima generación, pero toneladas de juegos para las actuales también. Claro, algunas de las cosas de siguiente generación eran bastante básicas y realmente no tendremos una verdadera prueba de ellas hasta el próximo año, pero hizo que la gente hablara. Con un puñado de tragedias violentas que ocurrían en todo el mundo en ese momento, los ojos estaban puestos en el E3 este año ya que se culpaba a los videojuegos por corromper la mente de los jóvenes. Por eso algunos de los juegos más violentos se mostraban solo a puerta cerrada. Con todo esto pasando, uno pensaría que la calidad del espectáculo sufriría, pero la industria de los videojuegos está estaba volviendo demasiado grande para fracasar. E3 1999 fue solo otro paso para convertirse en el E3 que conocemos hoy. Bueno, lo hice. Revisé todos los E3 de la década de los 90, así que tomen su pastel más cercano, apaguen los cigarros ya que no tienen velas a mano y regocíjense porque solo tenemos otros 17 E3 por revisar. Bueno, esto ya no requiere una celebración, ahora necesito volver a sentirme bien.